ஹலோ வணக்கம் இது குருஜனேர வணக்கம் மேம் வணக்கம்மா சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன இங்க கால் பண்றீங்க என் பேர் நந்தினி சேலம் மாவட்டத்துல இருந்து பேசுறோம் ஓகே 7 7 9 1985 7 9 1985 காலை வந்து 9:20 காலை 9:20 காலை ராசி நட்சத்திரமா ரிஷப ராசி ரோகிணி நட்சத்திரம் துலா லக்னம் ரிஷப ராசி ரோகிணி நட்சத்திரம் துலா லக்னம் ஓகே மா நீங்க யார கேட்க போறீங்கன்னு நம்ம குருஜி கிட்ட கேளுங்க நந்தினிமா நீங்க இது நீங்க தான் உங்க ஜாதகம் தானா அது ஆமா ஐயா பணக்க ஐயா நல்லா இருப்பீங்கமா நல்லா இருப்பீங்கமா சொல்லுங்கமா ரிஷப ராசி துலா லக்னம் என்னமா கேட்கணும் சந்திர கேந்திரத்துல புதன் இருக்கு சூரியன் புதன் செவ்வாய் வந்து அதாவது துலாம் லக்னத்திற்கு ரெண்டு ஒன்பது பதினொன்று கூடியவர்கள் ஒன்னா சேர்ந்திருந்தாலே மகாதன யோகம்னு சொல்லுவேன் சொல்லுங்கம்மா என்ன கேட்கணும் ஐயா உங்கள்கிட்ட நாலு கேள்வி கேட்கணும் சொல்லுங்கம்மா ஒரு கேள்விக்கு பதில் சொல்லிடு குரு தசை எப்படி இருக்கும் அரசு வேலைக்கு எப்ப கிடைக்கும் வசதி வந்து எப்ப கிடைக்கும் ஆன்மீகத்துல நான் போவேனா என்னமா குரு தசை எப்படி இருக்கும் அரசு வேலை எப்ப கிடைக்கும் ரெண்டாவது மனசுல தேக்கிறதுக்கே கஷ்டமா இருக்கமா அரசு வேலை எப்ப கிடைக்கும் அடுத்த வசதி வாய்ப்பு எப்போது கிடைக்கும் நீங்க வசதி வசதி வாய்ப்புன்றத வசதி வாய்ப்பு அப்படிங்கறத வந்து நான் இதே சொல்லிட்டேமா சூரியன் புதன் செவ்வாய் சேர்ந்திருந்தாலே வந்து ஒரு தனயோகம்னு சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு நல்ல அமைப்பு அந்த அமைப்பிற்கு லக்னாதிபதி வலுவாக இருக்கணும் அப்படிங்கறத அடிக்கடி சொல்றேன் இந்த அமைப்பின்படி இந்த அமைப்பின்படி இப்பதான் வந்து குரு தசை உங்களுக்கு ஆரம்பம் அந்த குரு தசை வந்து மிகப்பெரிய யோகங்களை செய்யக்கூடிய தசை இல்லை ஆயினும் அவர் குரு வந்து நான்காம் இடத்துல கேந்திரத்துல சுக்கரனுடைய பார்வையில நீச்சமாக அதே நேரத்தில் நீச்ச பங்கமாக இருக்கிறது ஓரளவுக்கு நல்ல அமைப்பு துலா லக்னத்திற்கு குரு வந்து நேர்முகமாக வலுவழந்து மறைமுகமாக வலுப்பெற்றிருக்கிற அமைப்பில் மட்டும்தான் குரு தசை வந்து ஒரு நல்ல வளங்களை செய்யும் இந்த அமைப்பின்படி குரு தசை குரு வந்து நீச்ச பங்கு அமைப்பில் இருக்கிறார் குருவிற்கு வீடு கொடுத்த சனி லக்னத்தில் உச்சமாக இருக்கிறதுனால நீச்ச பங்கு அமைப்பில் இருக்கிறார் முதல் எட்டு வருஷங்கள் குரு தசை வந்து நல்ல பலன்களை தருவதற்கு வாய்ப்பே இல்லை ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுலேருந்தே நீங்கள் நல்லா இல்லையாமா பதினேழு பதினெட்டு பத்து ஒரு அஞ்சு என்னம்மா ஒரு அஞ்சு வருஷமாவே கடுமையான அமைப்புமா ஒரு அஞ்சு வருஷமாவே பணமற்ற நிலைமை எல்லாத்திலயும் நிம்மதி இல்லாத நிலைமை குரு தசை ஆரம்பிச்ச ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல இருந்து ஒரு அஞ்சு வருஷமா எதுலயுமே வயதுக்கு ஏற்றாற்போல நீங்க நல்லா இல்ல தொழில் வேலை குடும்பம் எதுலயுமே நீங்க நல்லா இல்ல மன அழுத்தத்துல இருக்கிறீங்க அப்படிதானே ஆமா குரு அதாவது குரு தச சுக்கரபக்தி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றுக்கு பிறகுதான் முதல் எட்டு வருஷங்கள் உங்களுக்கு வந்து எந்த விதமான சாதகமான பலன்களை அந்த குரு வந்து கொடுக்கறதுக்கு அமைப்பு இல்லை ஏன்னா குரு நீச்சமாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல முழுமையாக ஒரு நீச்ச பங்கத்தை அடைந்திருக்கிறார் ஆறாம் அதிபதி நான்காம் வீட்டில் உட்காந்து நீச்ச பங்கு அமைப்பில் லக்னாதிபதியை பார்ப்பது ஒரு சரியில்லாத ஒரு அமைப்பு இந்த அமைப்பின்படி உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நாற்பது வயதிற்கு பிறகு தான் எல்லா நல்லதும் நடக்கும் இன்னும் ஒரு நாலஞ்சு வருஷம் இப்படி தான் ஒரு சுமாரான ஒரு அமைப்பாக தான் இருக்குது நாற்பது வயதிற்கு பிறகு அனைத்திலும் நன்றாக இருக்கக்கூடிய ஜாதகம் அரசு வேலை அமைப்பு கூட வயதிற்கு ஏற்றார் மாதிரி தான் நீங்கள் என்ன இதுக்கு டீச்சருக்கு ட்ரை பண்ணுறீங்களாமா அமைப்பு <laughs> ஒரு பொருளாதாரம் நல்லா இருக்கிறது இன்னொன்று ரெண்டு ஒன்பது பதினொன்று கூடியவர்கள் சேர்ந்திருந்தாலே சூரியன் புதன் செவ்வாய் ரெண்டு ஒன்பது பதினொன்று கூடியவர்கள் ரெண்டு ஒன்பது பதினொன்றாம் இடங்களில் சேர்ந்திருந்தாலே தனயோகம்னு சொல்லப்படுகிறது அந்த தனயோகத்திற்கு லக்னாதிபதியும் மற்ற அமைப்புகளும் தசாபக்தி அமைப்புகளும் வலுவாக இருக்கும் வலுவாக இருக்கணும் சனி திசையிலிருந்து நல்லா இருப்பீங்கம்மா சனி திசையிலிருந்து தான் உங்களுக்கு நிரந்தரமான பொருளாதார அமைப்பு குரு திசை பிற்பகுதியில் அந்த சனி திசைக்கு சனி திசையை நோக்கி போகின்ற ஒரு ஃபவுண்டேஷன் அமைப்புகள் இருக்கும் ஆகவே நாற்பது வயதிற்கு பிறகு நன்றாக இருக்கக்கூடிய ஜாதகம் சொல்லி கொடுக்கும் துறையில் தான் இருப்பீங்க அந்த ஃபாரஸ்ட் அமைப்பு கூட சொல்லிக் கொடுத்தல் துறை தான் உங்களுக்கு சரியாக வரும் சொல்லிக் கொடுத்தல் துறையில் அரசு வேலை வாய்ப்பு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றுக்கு பிறகு இருக்குமா வாழ்த்துக்கள்மா நன்றாக இருப்பீங்கம்மா நல்லா இருப்பீங்கம்மா வாழ்த்துக்கள்மா ரொம்ப நன்றிமா தொடர்பு கொண்டதுக்கு குறிச்சி தொடர்பு மகர்ல <laughs> 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 
சைதாபேட்ல காஞ்சர் கோயில் இருக்குங்களா சார் ஆமா அந்த அந்த ஏரியால அந்த சரவுண்டிங்ல தான் சார் இருக்கும் சரிமா சார் சைதாபேட்ல சரி மகன் வந்து என்ன வரக்கறான்னு சொன்னீங்க சார் ரொம்ப துருன்னு இருப்பார் சார் ஒரு இடம் ஒரு நிமிஷம் உட்கார மாட்டாரு சரி நாங்க அவரே தான் சார் பாத்துட்டு இருக்கணும் ஏமா குழந்தைகள் எல்லாரும் அப்படி தான் இருந்தோம் அப்படி இருந்தா தான் குழந்தை அப்படி இருந்தா அந்த குழந்தை வந்து மத்த பசங்களோட கொஞ்சம் உச்சகுரு <laughs> வருவாங்க <laughs> சனி சம்பந்தப்பட்ட துறைகளில் வருவாருமா ரொம்ப நல்லா இருப்பாருமா வாழ்த்துக்கள்மா இந்த குழந்தை வந்து துரு துருன்னு இருக்குதுன்னு சொன்னால் நான் அந்த இந்த இதை தான் சொல்லுவேன் விளையும் பயிர் முளையிலே தெரியும் அப்படின்ற மாதிரி எந்த ஒரு ஜாதகத்தில் அந்த யோகர்களான மூன்று கிரகங்கள் வலுத்து அவருடைய தசை வருகிறதோ அது வந்து ரொம்ப பெரிய அமைப்பு அதே மாதிரி லக்னம் ராசி லக்னம் ராசி லக்னாதிபதி மூன்றுக்குமே குருவின் உச்சகுருவின் தொடர்பு கிடைத்தால் அது யோக ஜாதகம் இந்த அமைப்புகள் வலுவாக இருக்கின்றன புதனும் சுக்கரனும் பரிவர்த்தனை ஆகின்றிருக்கிற நிலைமையில் குரு வந்து ஏழாம் இடத்துல குரு வந்து ஏழாம் இடத்துல உச்சமாகி லக்னத்தை லக்னாதிபதி ராசியை பார்ப்பது நல்ல அமைப்பு இதை விட கொடுத்து வச்ச அமைப்பு சனி புதன் கேது சுக்கர திசைகள் அடுத்தடுத்து வருகின்றன ஆகவே எதிர்காலத்தில் ஒரு இருபது வயசுக்கு பிறகுலாம் ரொம்ப நல்ல விதமாக மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் துறையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு குழந்தம்மா நல்லா இருப்பாருமா வாழ்த்துக்கள்மா ரொம்ப நன்றி சார் தொடர்ந்து கொண்டதுக்கு அடுத்த ஒரு கால இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க உங்கள் பெயர் என்ன எங்களுக்கு கால் பண்ணுறீங்க நாங்கள் ஜெயமுனத்திலிருந்து கால் கால் பண்ணுறோம் மேடம் நேம் வந்து சக்தி முருகன் மேடம் ஓகே சார் யாருக்கு சார் பார்க்க போகிறீங்க எனக்கு தான் மேடம் பார்க்கணும் உங்கள் ரேட் ஆஃப் சொல்லுங்க அரசாங்கங்களோடு <laughs> 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 இப்ப வந்து லக்னத்திற்கு ரெண்டுல செவ்வா ராசிக்கு ரெண்டுல ராசிக்கு எட்டுல செவ்வா அப்படிங்கிற அமைப்பே உங்களுக்கு முப்பத்தி அஞ்சு வயசு வரைக்கும் திருமணம் ஆகாத அமைப்பு தான் திருமண அமைப்பே வருகின்ற சனிபக்தி குடும்பாதிபதி சனி இப்போதைக்கு இப்போதைய அமைப்பின்படி ரெண்டாம் இடத்துல சனி செவ்வா பரிவர்த்தனை இருக்கு அதாவது ரெண்டு பத்து கூடியவர்கள் ரெண்டு பதினொன்று கூடியவர்கள் பரிவர்த்தனை இந்த அமைப்பில் குடும்பாதிபதி பரிவர்த்தனையின் மூலம் ரெண்டாம் இடத்திற்கு போகிறதுனால வருகின்ற பதினெட்டு ஐந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதற்கு பிறகு வருகின்ற கேது தசை சனி புத்தியில் தான் உங்களுக்கு திருமண காலகட்டம் அதாவது இந்த வருஷம் நவம்பருக்கு பிறகு தான் உங்களுக்கு தாம்பத்திய சுக அமைப்பே வருது ஆகவே அனைத்திலும் தாமதமாக இது பண்ணுற ஒரு ஜாதகம் எப்போது ஒருவருடைய ஜாதக அமைப்பில் இரண்டு ஏழு எட்டாம் இடங்களோடு அதிகமான பாவ கிரகங்கள் செவ்வாய் சனி ராகு போன்றவைகள் தொடர்பு கொள்ளுகிறதோ அப்போது வந்து அவருக்கு முப்பத்தஞ்சு வயசு ஆகியும் திருமணம் ஆகாதுன்றத கிட்டத்தட்ட அஞ்சு வருஷமாக நடந்துகிட்டு இருக்கிற வின் டிவி லைவில் இதைத்தான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் உங்களுடைய ஜாதகப்படி மகர லக்னமாகி ரெண்டாம் இடத்தில் செவ்வாய் அமர்ந்து ராசிக்கு எட்டாம் இடத்துல அவரே தொடர்பு கொண்டு ராசிக்கு எட்டாம் இடமாகி அந்த இடத்துல இருந்து செவ்வாயும் சனியும் பரிவர்த்தனை ஆகிறார் இந்த செவ்வாயும் சனியும் ரெண்டு பதினொன்று கூடியவர்கள் பரிவர்த்தனை கேது சில சனி புக்தி பத்தொன்பது அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் வருது அடுத்த வருஷம் இந்நேரம் நிச்சயமாக மனைவியோடு இருப்பீர்கள் 
நவம்பருக்கு பிறகு தாம்பத்திய சுகம் கிடைக்கக்கூடிய ஜாதகம் கல்யாணத்துக்கு பிறகு தான் எல்லாம் நல்லா இருப்பீங்க கடவுள் ஒரு ஆசீர்வாத அமைப்பாக அடுத்து வரப்போகிற சுக்கரதசை எல்லா நிலைமையிலையும் அந்த சுக்கரன் வலுத்து இருக்கிறார் குருவின் பார்வையில் இருக்கிறார் புதனோடு சேர்ந்திருக்கிறார் பத்தாம் இடத்துல புதனும் சுக்கரனும் தர்மகர்மாதிபதி யோகா அமைப்பில் சேர்ந்திருக்கிறது நல்ல அமைப்பு ஆகவே இது அடுத்த அமைப்பில் முதல் குழந்தை ஒரு பெண் குழந்தை பிறக்க போகுது திருமணத்திற்கு பிறகு வருகின்ற முப்பத்தி ஏழு வயசில் பெண் குழந்தை கையில் இருக்கும் அந்த பெண் குழந்தை பிறந்ததிலிருந்து சுக்கரதசை மிகவும் மேன்மையாக இருக்கும் வாழ்க்கையில் பிற்பகுதியில் மே மேன்மையாக நல்ல விதமாக இருக்கக்கூடிய ஜாதகம் வாழ்த்துக்கள் நல்லா இருப்பீங்க ரொம்ப நன்றி சார் தொடர்பு கொண்டதுக்கு குருஜி நம்ம தொடர்ந்து பேசுவோம் அது ஒரு கால் இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் கால் வந்துட்டே இருக்காங்க நம்ம பேசுறோம் வணக்கம் மேடம் ஆ சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்ன எங்க கால் பண்றீங்க மேடம் மணிவளம் புரம் கடலூர் வரோம் கடலூர்ல இருந்து ஓகே சார் யார் சார் கேக் போறீங்க எனக்கு தான் மேடம் கேக்கும் உங்க டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க நான் 293 1984 293 1984 84 பிறந்த நேரம் சார் ஈவினிங் 514 ஈவினிங் 514 ராசி நட்சத்திரம் ராசி கும்பராசி சதய நட்சத்திரம் சிம்ம லக்னம் கும்பராசி சதய நட்சத்திரம் சிம்ம லக்னம் கும்பராசி சதய நட்சத்திரம் சிம்ம லக்னம் சனி திசை நடக்குது நான் சிம்ம சிம்ம லக்னத்திற்கு வரக்கூடாத சனி திசைன்னு அடிக்கடி சொல்லுவேன் ஆமாங்க ஜி ஆக ரெண்டாயிரத்தி பத்துலேருந்து ஒரு ஒன்பதரை வருஷம் கிட்டத்தட்ட வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்துலேருந்தே வாழ்க்கை ஏண்டா இருக்கிறோம் அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கும் ஆயினும் ம் சொல்லுங்க ஆயினும் சனி வந்து தனி புதனுடைய பார்வையில் இருக்கிறது ஒரு யோகம் தான் உங்கள் ஜாதகமே கொஞ்சம் யோக ஜாதகம் தான் அரசு அரசாங்க அமைப்புகள்லாம் கொஞ்சம் வலுவாக இருக்கின்ற ஒரு நல்ல அமைப்பு தான் யோக ஜாதகம் தான் பெருசாக இல்லை ஒன்றும் கஷ்டப்படல நீங்கள் ஒரு நான் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதில் தமிழ்நாடு போலீஸில் ஜாயின் பண்ணேன் சொல்லுங்க சொல்லிட்டு தானே இருக்கணும் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் வந்து வேலை டிஸ்மிஸ் ஆகிட்டேன் ஆஜி ம் அரசு வேலை அமைப்பு சனி தசை வந்துருச்சுல்ல சனி தசை வந்தாலே கொடுத்து கெடுப்பார் அப்படின்றத சொல்கிறோம்ல ஆனால் நான் குரு தேச ராக புத்தியில் வேலை கிடச்சிருங்க குஜி சரி ஆனால் சனி தேச புதன் புத்தியில் வேலை போயிடுச்சு சரி இப்போ வந்து ஹைகோர்ட்ல வந்து டபிள்யூபி ஃபைல் பண்ணியிருக்கேன் குருஜி சரி அது வந்து இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஜூலை பண்ணனா ஒன்றரை வருஷத்துக்கு மேலே ஆகி போயிடுச்சு அப்படியே ஈட்டு இருக்காது எப்போ முடியும் மறுபடியும் வேலை கிடைக்குமா இல்லை ஜூலை மாதம் பத்தொன்பதாம் தேதிக்கு வாய்ப்பு ஜூலை மாதம் வருகின்ற ஜூலை மாதம் பத்தொன்பதாம் தேதிக்கு பிறகு மறுபடியும் டியூட்டியில் ஜாயின் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா அது அதுக்குள்ளே அந்த டபிள்யூபி முடிஞ்சிருவாஜி அடுத்த வருஷம் அதாவது இந்த வருஷம் தீபாவளிக்கு பிறகு நீங்கள் அரசு வேலையில் மறுபடியும் போலீஸாக இருப்பீங்க ஆரம்பிக்கும் <laughs> ஆக இந்த அமைப்பின்படி இந்த நவம்பருக்கு பிறகு அதாவது அதில் இருந்து ஒரு ஆறு மாதம் கழித்து நவம்பருக்கு பிறகு உங்களுக்கு சாதகமான தீர்ப்பு நிச்சயமாக வரும் சனி தச சூரிய பக்தியில் நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் உங்ககிட்ட என்ன சொன்னேன் நீங்கள் வந்து அரசாங்க அமைப்பில் இருப்பீங்க அப்படின்னு சொன்னேன் தற்போது நடக்கின்ற அமைப்பு சனி திசை வந்து முதல் ஒம்பது வருஷம் கொடுத்து கெடுக்கின்ற அமைப்பில் இருக்கிறதுனால அவர் உச்சமாக இருக்கிறார் உச்ச வக்ரமாக இருக்கிறார் அவருக்கு வந்து தனிப்புதன் பார்வையை தவிர வேறு எந்த விதத்துலேயும் சுபத்துவ அமைப்பு இல்லை அதனால தான் ஏற எடுத்தவுடனே நீங்கள் வந்து அரசு வேலையில் இருக்கிறீங்கன்னு சொன்னேன் தசாபக்தி அடிப்படையில் தான் வந்து அது நீடிக்குமா நீடிக்காதா அப்படின்ற அமைப்புகளை பொறுத்தது ஆனால் நீங்கள் உறுதியாக மறுபடியும் தமிழ்நாடு காவல்துறையில் சேர்ந்து டிஸ்மிஸ் ஆனாலும் த மறுபடியும் உங்களை காவல்துறையில் நீங்கள் சேர்ந்து மறுபடியும் பணியாற்ற முடியும் ஆகவே உறுதியாக அடுத்த வருஷம் இந்த வருஷம் நவம்பர் மாதத்திற்கு பிறகு நீங்கள் வந்து மறுபடியும் காவல்துறையில் ஜா ஜாயிண்ட் ஆவீங்க காவல்துறை சம்பளம் வாங்குவீங்க கடைசி வரைக்கும் நீடிப்பீங்க பென்ஷன் வாங்குகிற அமைப்பு கண்டிப்பாக இருக்கிறது வாழ்த்துக்கள் நல்லா இருப்பீங்க ரொம்ப நன்றி சார் தொடர்பு கொண்டதுக்கு அடுத்த ஒரு நேர் இருக்காங்க குருஜி ஹலோ வணக்கம் ஹலோ சார் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன எங்கே கால் பண்ணுறீங்க சார் ஜெகதீசன் சார் சென்னையிலேருந்து பேசுகிறேன் மேடம் ஓகே சார் யாருக்காக கேட்க போறீங்க எனக்காக தான் கேட்க போறோம் மேடம் உங்க டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க 18/10/1969 பிறந்த நேரம் காலை 8 8 மணி காலை 8 மணி ராசி நட்சத்திரம் திருவள்ளூர்ல பிறந்த மேடம் திருவள்ளூர்ல ஓகே சார் திருவள்ளூர்ல பிறந்த மேடம் ஆ ராசி நட்சத்திரம் சார் ராசி தனுசு ராசி உத்ராட நட்சத்திரம் தனுசு ராசி உத்ராட நட்சத்திரம் லக்னம் வந்து துலா லக்னமா விருஷக லக்னமானு தெரியல மேடம் ஓகே சார் நம்ம குருஜி கிட்டயே நீங்க பேசுங்க துலா லக்னமா விருச்சிக லக்னமான்றது உங்க நீங்க ஏற்கனவே பிறந்ததே எட்டு மணின்றது எட்டு அஞ்சா எட்டு பத்தா கூட இருக்கலாம் 
என்னன்னா <laughs> 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 கடந்த ஒரு நாலஞ்சு வருஷமாவே வேலையில ஒரு பதும் பிரச்சனையா இருக்கு அதோடு இல்லாம ஃபேமிலியில ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி விஷயமா பிரச்சனையில ஓடிட்டு இருக்கு எங்க அப்பா இப்ப உத்தராட நட்சத்திரத்துல சனீஸ்வர பகவான் போயிட்டு இருக்காரு அதனால எங்க அப்பாவுக்கு எந்த விதமான பிரச்சனையும் வரக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் அது நீங்க பார்த்து எனக்கு சொன்னீங்கன்னா நல்லா இருக்கு ஐயா இதுல வந்து நான் என்னன்னா உங்க அப்பாவுக்கு ஒரு சூரியன் வந்து சூரியனும் சனியும் மீச்சமாகி ஒருத்தர் ஒருத்தர் பாத்துக்கிறதுனால சூரியன் வலுவான ஒரு தகப்பான் நான் உங்க அப்பா மேல ரொம்ப பாசம் இருக்கா உங்களுக்கு ஏன்னா சூரியன் நீச்சம் சனியும் நீச்சம் அதன் மூலமாக ரெண்டு பேருமே ஒருத்தர் ஒருத்தர் பாத்துக்கிற அமைப்புல வந்து நீச்சனை நீச்சன் பார்த்தால் உச்சன்ற அமைப்பு ஒன்பதாம் இடமும் வலுத்து இருக்கின்ற ஒரு ஒரு அமைப்பு ரெண்டாயிரத்தி பத்துல இருந்து கடன் தொல்லைகள் இருக்கா ரெண்டாயிரத்தி பத்துல இருந்தே கடன் தொல்லைகள் ரெண்டாயிரத்தி பத்துல இருந்து இல்லையா ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு அதாவது குரு தச குரு புத்தி வரைக்கும் நல்லா இருந்தது சனி சிஸ்டர் பகவான் புத்தி வரும்போது எனக்கு பிரச்சனை ஆரம்பிச்சதுங்க கடன் தொல்லைகள் இருக்கீங்களா என்னங்க கடன் தொல்லைகள் இருக்கீங்களா கடன் தொல்லைகள் எதுவும் இல்லையா ஆனா மனசு உளைச்சல் எனக்கு இருக்கிற எல்லா பேலன்ஸும் பேங்க் பேலன்ஸ் எல்லாமே போயிடுச்சு ஐயா எந்த விதம் எட்டு மணிக்கு பிறகு நீங்க நீங்க <laughs> 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 ஒரு பெரிய கஷ்டம் சாப்பாடு துணிமணி அதாவது ஒரு ரோட்ல கிடந்தேன் அப்படி கிடந்தேன் எட்டு மணிக்கு நீங்க பிறக்கல எட்டு அஞ்சு எட்டு பத்துக்கு பிறந்திருப்பீங்க இந்த எட்டு மணின்றது ஒரு ஆவரேஜ் ஆன டைம் லக்ன சந்தியில பிறந்திருக்கீங்க இந்த அமைப்பின்படி விரச்சிக லக்னம் ஆகி விரச்சிக லக்னத்திற்கு பனிரெண்டாம் இடத்துல சூரியன் சனி அதாவது குருதச சனி பக்தியில இருந்தே நீங்க நல்லா இல்ல ஏன்னா நான் அடிக்கடி சொல்றேன் இல்லையா அந்த சஷ்டாஷ்டகம்னு சொல்றேன் இல்லையா குருவும் சனியும் தங்களுக்குள் ஆறட்டா இருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டுல குரு தசையில சனி புத்தி ஆறாம் இடத்து சனி வந்து மன உளைச்சல கொடுத்திருப்பார் அதுல இருந்தே நீங்க நல்லா இல்ல அதாவது சனி அதன் பிறகு விரச்சி கலக்கணத்திற்கு வரக்கூடாத புதன் அதன் பிறகு கேது சுக்கரன் இப்ப சுக்கரன் நடந்துகிட்டு இருக்கு இந்த அமைப்பின்படி குரு தச சூரிய புக்தி தகப்பனாருக்கு வந்து ஆஹ் தகப்பனார பத்தி உங்க கேள்வி கேட்டீங்க அப்பா வந்து வர்ற அக்டோபர்ல இருந்து டிஸ்டர்ப் ஆவார் புரிஞ்சுக்க வருகின்ற குருதச சூரிய புக்தி வருகின்ற அக்டோபர் நவம்பருக்கு மேல தகப்பனார் டிஸ்டர்ப் ஆவார் என்ன வயசு அப்பாக்கு அப்பாவுக்கு எண்பத்தி மூணாவது எண்பத்தி ரெண்டு முடியுது சாரி புரிஞ்சுக்கங்க வருகின்ற வருகின்ற தீபாவளிக்கு பிறகு நடக்க இருக்கின்ற குருதச சூரிய புக்தியில தகப்பனை நினைச்சு நீங்க வருந்துற மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்கும் தகப்பனால் விரையும் தகப்பனே விரையும் அப்படிங்கிற பலன் குருதச சூரிய புக்தியில நிச்சயமாக உண்டு குருவுக்கு ரெண்டாம் இடத்துல குருவுக்கு ரெண்டாம் இடத்துல சூரியன் இந்த ஒரு விஷயத்தை தான் அவர் செய்வார் அவர் நீச்ச சூரியனின் பார்வையை வாங்கிய நீச்ச நீச்ச சனியின் பார்வையை வாங்கிய நீச்ச சூரியன் தகப்பனை தகப்பனால் விரையத்தை கொடுப்பார் தகப்பனே விரையும் தகப்பனால் விரையும் இந்த ரெண்டு பலன்களும் இங்கே நடக்கும் ஆகவே வருகின்ற நவம்பர் மாதம் இருபத்தி ஏழு பத்து நீங்க பத்து நிமிஷம் முன்ன பின்ன உங்க டைம் இருக்கு அதனால கரெக்டா ப்ரடிக் பண்ண முடியாது நீங்க எட்டு பத்துக்கு மேல தான் பிறந்திருக்கிறதா என்னுடைய கணக்கு எட்டு பத்துக்கு மேல எட்டு பத்துக்கு மேல பனிரெண்டாம் இடத்துல இருக்கின்ற சூரிய திசை இந்த வருஷம் கடைசியில இருந்து அப்பாவால கொஞ்சம் மன அழுத்தங்கள் இருக்கும் ஆகவே கொஞ்சம் தாப்பனார கொஞ்சம் நல்லா கவனிச்சுக்கங்க சின்ன பிரச்சனைனா கூட இந்த ஆரோக்கிய குறைவுனா கூட கொஞ்சம் உடனடியாக ஆஸ்பத்திரி கூட்டு போறது பாத்துக்கங்க மற்றபடி வந்து எல்லாமே ஒரு இயற்கை தானே ஒரு எண்பத்தஞ்சு வயசு பெரியவருக்கு வந்து எண்பத்தி எண்பத்தி ரெண்டு முடிஞ்சு போச்சு எண்பத்தி மூணு நடக்குதுங்க எண்பது தாண்டிட்டாரு ஆக என்ன இருந்தாலும் வந்து ஒன்பதாம் இடம் எல்லாம் வளர்த்துருக்கின்ற ஒரு நல்ல நல்ல யோக ஜாதகம் அதனால தகப்பனார் வந்து நீச்சனை நீச்சன் பார்க்கின்ற அமைப்புல நல்லா இருப்பாரு கவலைப்படாதீங்க நல்லா இருப்பாரு சரியா சரி ஓகே வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் நல்லா இருப்பீங்க ரொம்ப நன்றி சார் தொடர்பு கொண்டதுக்கு அடுத்த ஒரு நேயர் இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க உங்க பெயர் என்ன எங்களுக்கு கால் பண்ணுங்க 
என் பேர் பாலச்சந்திரன் சென்னையில இருந்து பேசுறேமா ஓகே சார் யார்கிட்ட சார் கேக் பண்ணீங்க அண்ணனுக்கா கேட்கணுமா அவங்க டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க சார் 10 1 71 10 1 71 20 19 19 19 20 ராசி நட்சத்திரம் பிறந்த இடம் திருவண்ணாமலை திருவண்ணாமலை மிதுன ராசி கன்னி லக்னம்மா மிதுன ராசி கன்னி லக்னம் திருவாதிரை நட்சத்திரம் திருவாதிரை நட்சத்திரம் மிதுன ராசி கன்னியா லக்னம் பௌர்ணமி யோகம் ராசி இல்ல பௌர்ணமி சந்திரனுக்கு ஏழுல புதன் இருக்கிறாரு நீங்களே ஒரு குட்டி ஜோசியர் ஆச்சே வணக்கம் குருஜி வாழ்த்துக்கள் நல்லா இருக்கீங்க கேக்குறேன் குருஜி சரி கொஞ்சம் அந்த பௌர்ணமி யோகமா இருந்தும் பொருளாதார இது அண்ணன் ஜாதகமா ஆமா குருஜி அண்ணனுக்கே கொஞ்சம் சரிண்ணா இப்போ பௌர்ணமி யோகமாக இருந்தும் வேலை இழப்பு பதினாலுல வேலை போயிடுச்சு சரி பொருளாதார நிலைமை இன்னும் செல்ஃப் சஸ்டைண்டா இல்ல சரி எப்போ நல்லா இருப்பாரு ரொம்ப கஷ்டப்படுறாரு ரொம்ப நல்ல மனுஷன் சரி அதான் குருஜி உங்க வயல நல்ல வார்த்தை கேட்கணும் குருஜி எப்ப வந்து அதாவது வாங்கின நட்சத்திர சாரங்கள் நல்லா இல்ல லக்னாதிபதி தசை நடந்தாலும் அண்ணனுடைய அண்ணி அண்ணி குழந்தைகளுடைய ஜாதகம் அண்ணி குழந்தைகள் கண்டிப்பா வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல இருந்து நல்லா இல்லைன்னா அன்னைக்கு யாருக்காவது மேஷராசி இது ரிஷபராசி தனுசுராசி வீட்டுல குழந்தைகள் என்ன ராசி அன்னி மகர ராசி சரி குழந்தைகள் குழந்தைகள் வந்து பூச நட்சத்திரம் குழந்தை ராசி இன்னொரு இன்னொரு குழந்தை இன்னொரு குழந்தை சரி இந்த அவித்த நட்சத்திரம் சரி இந்த இந்த அமைப்புல வந்து இன்னும் ரெண்டு வருஷம் ஆகும் அண்ணன் வந்து ரெக்கவர் ஆகி வெளியே வர்றதுக்கு புதன் திசை சுக்கர பக்தியிலிருந்தே அண்ணனுக்கு வந்து சரியில்லாத அமைப்பு இன்னொன்று சூரிய சந்திர செவ்வா பக்திகள் நல்லா இருக்காது அப்படின்றதான் அடிக்கடி சொல்றேன் அதாவது செவ்வா பக்தி வந்து இப்போதைக்கு அண்ணனா கடுமையான ஒரு அமைப்புல கொண்டு போய் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு எட்டாம் மாசத்துல இருந்து அண்ணனுக்கு கடுமையான அமைப்புகள் ரெண்டாயிரத்தி பத்தன் பதினெட்டு எட்டாவது மாசத்துல ஆகஸ்ட்ல இருந்தே அவர் அண்ணன் சுத்தமா நல்லா இல்லை ரெக்கவர் ஆகி எந்திரிச்சு வர்றதுக்கே வந்து இந்த வருஷம் கடைசி ஆயிடும் அடுத்த வருஷத்திலிருந்து தான் நல்லா இருப்பார் பௌர்ணமி யோகம் அடுத்த வருஷத்திலிருந்து அடுத்த வருஷத்திலிருந்து நல்லா இருக்கிற அமைப்பு அதாவது நாற்பத்தி ஐம்பது வயசுக்கு பிறகு தான் வந்து யோகா யோகா அமைப்புகளே உருவாகுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றில் பிறந்திருக்கிறாரு ஐம்பதுனா அடுத்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் இருந்தால் நல்லா இருப்பார் ஆனால் பிற்பகுதி யோகம் வாங்குகிற சாரங்களும் நல்ல அமைப்பில் இருக்கணும் ஒரு கிரகம் வந்து சாரத்தின் அடிப்படையில் செயல்படுற அமைப்பு சாரம் கொடுத்த கிரகம் வந்து வலுவாக இருக்கின்ற ஒரு அமைப்பில் தான் வந்து நல்ல பலன்களை செய்யும் இந்த அமைப்பின்படி புதன் திசை சூரிய பக்தி சந்திர பக்தி செவ்வா பக்தி எப்போவுமே கன்னியா லக்கணத்திற்கு சூரிய சந்திர செவ்வா பக்திகள் நல்ல பலனை தராது அப்படிங்கிறது தான் அடிக்கடி சொல்கிறேன் ராகு பக்தியிலிருந்து மாற்றம் ஆயினும் நல்ல நல்ல ஜாதகம் எதையும் வந்து ஒரு தாக்குப்பிடி தாக்கு பிடிச்சி நிலச்சி இருக்கக்கூடிய ஜாதகம் தான் நாலு வருஷமாக அஞ்சு வருஷமாக அவர் வேலை இல்லைனா கூட அவருக்கு வந்து சைட் சப்போர்ட்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா உங்கள் குடும்பத்தில் அவரை தாங்கிறது நீங்கள் அவரை தாங்கிக் கொள்கிறது இது போன்ற விஷயத்தில் அவர் குடும்பத்தை தாங்கிக் கொள்கின்ற ஒரு அமைப்பு நிச்சயமாக பௌர்ணமி யோகத்தால் இருக்கும் லக்னமே வளர்த்துருக்கின்ற ஒரு ஜாதகம் தான் ஒன்பது குடையர் ஒன்பதாம் இடத்தை பார்த்து பத்து குடையர் பத்தாம் இடத்தை பார்த்துருக்கிறார் ஆனால் இந்த இந்த புதன் வந்து ரா மூல நட்சத்திரத்தில் இருக்கிறது ஒரு நல்ல அமைப்பு கிடையாது அந்த மூல நட்சத்திர நட்சத்திர அதிபதி கேது வந்து சூரியனுடைய வீட்டில் இருக்கிறதும் ஒரு நல்ல அமைப்பு கிடையாது இந்த வருடம் வரைக்கும் இப்படி தான் இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி ஜூன் மாதத்திற்கு பிறகு கொஞ்சம் ஒரு ஒரு நல்ல மாற்றத்தை அடையக்கூடிய ஒரு ஜாதகம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ஜூனுக்கு பிறகு வாழ்க்கையில் நல்லா இருப்பார் வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப நன்றி சார் தொடர்பு கொண்டதுக்கு ஹலோ வணக்கம் 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 சார் சொல்லுங்க உங்கள் பேர் என்ன எங்கே கால் பண்ணுறீங்க சார் யாருக்காக சார் கேட்க போகிறீங்க உங்கள் டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க பதினாலு நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணு வியாழக்கிழமை பிறந்த நேரம் சார் பிறந்த நேரம் வந்து காலையில வந்து பத்து நாற்பதுங்க பத்து நாற்பது காலை ராசி நட்சத்திரம் மேஷராசி பரம் நட்சத்திரம் மேஷராசி பரணி நட்சத்திரம் லக்னாதிபதி விருச்சகம் லக்னாதிபதி விருச்சகம் லக்னாதிபதி செவ்வாய் ஓகே சார் நம்மளோட குருஜி காலையில பத்து நாற்பது என்ன என்ன மேஷராசி மேஷராசி பரம் நட்சத்திரம் சார் மிதுன லக்னமா அமைப்பின் உடுமலைப்பேட்டை லக்னம் 
கல்யாண அமைப்புகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழு வயசு வரைக்கும் கல்யாண ஆகல இல்லையா ராசி லக்னத்திற்கு ஏழு எட்டாம் இடங்கள் கெட்டு போச்சுனாலே திருமணம் ஆகாதுன்றத அடிக்கடி சொல்றேன் இல்லையா அதாவது சூரியன் புதன் செவ்வா சூரியன் புதன் சுக்கரன் செவ்வா எல்லா கிரகமும் மேஷத்துல உட்கார்ந்து அதற்கு ஏழுல சனி உச்சமாகி அந்த உச்ச வக்கரமாகி அமாவாசை சந்திரன் எல்லா அமைப்புகளும் வந்து உங்களுக்கு தனுசு லக்கணமாக தான் இருக்கணும் ஆமாம் இந்த அமைப்பின்படி நீங்கள் விருச்சிக லக்கணத்தில் பிறந்திருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை விருச்சிக லக்கணத்தில் பிறந்திருந்தா ஏழாம் இடத்துல சுக்கரன் குருவின் பார்வையில் வந்துடுவார் தனுசு லக்கணம் லக்கண சந்தியில் பிறந்திருக்கிறீங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்தில் லக்கணம் மாறுது ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுலேருந்து ஆமாம் ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டுலேருந்து செவ்வாய் திசை ஆக ராகு திசையில் இருந்து தான் உங்களுக்கு வாழ்க்கை ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுலேருந்தே நீங்கள் நல்லா இல்லை இல்லையா ஐயோ ஆமாம் சார் ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல சொல்லவே வேணாம் ஐயோ சம்பாத்தி எல்லாமே இறந்துட்டேங்க ஆமாம் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல இருந்தே வாழ்க்கை பாபத்துவமான அமைப்புல அமாவாசை இருள் சந்திரனோடு செவ்வாய் சேர்ந்து சனியின் பார்வையை வாங்கிய செவ்வாய் வந்து கடுமையான கெடுபலன்களை தருவார் இந்த அமைப்பின்படி ஏழாம் இடத்துல ஏழாம் இடத்துல இருக்கின்ற ராகு அடுத்து வர இருக்கின்ற ராகு சுயபுக்தியில தான் உங்களுக்கு கல்யாண அமைப்புகள் எல்லாத்துலையுமே தாமதம் முப்பத்தி எட்டு வயசு இன்னும் இப்போ இன்னைக்கு என்னமோ எல்லார்ட்டையுமே வந்து அடுத்த வருஷத்துலேருந்து நல்லா இருப்பீங்க அடுத்த வருஷத்துலேருந்து நல்லா இருப்பீங்க நாளையிலேருந்து நல்லா இருப்பீங்கன்னு சொல்கிறதுக்கு எந்த ஜாதகமும் வரல அடுத்த வருடம் தான் உங்களுக்கும் அமாவாசை சந்திரன் கம்ப்ளீட்டாக வந்து பாபத்து அமைப்பு விலகினதுக்கப்புறம் ராகுதச குருபுக்தியில் தான் உங்களுக்கு குழந்த பாக்கியமே இருக்குது அப்போ ராகுதச குருபுக்திக்கு பிறகு தான் வந்து வாழ்க்கையில் ஒரு நல்லா இருக்கக்கூடிய ஜாதகம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு அதாவது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் வருஷம் கையில் குழந்தை இருக்கணுன்றது விதி அதாவது ராகுதச குருபுக்தியில் கையில் குழந்தை இருக்கும் அப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு பிற்பகுதியில் தான் கல்யாணம் இன்னும் ஒரு வருஷம் தாமதமாகும் முப்பத்தெட்டு வயசுக்கு பிறகு தான் கல்யாண அமைப்புகளே வருது அதன் பிறகு நல்லா இருப்பீங்க அடுத்து ராகுதச குருபுக்தி இந்த இந்த ராகுதச உங்களுக்கு செவ்வாதச போல் இருக்காது கடுமையான பாபத்துவ அமைப்புகள் ராகுதச சுயபுக்தியிலிருந்து விலகிறதுனால ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஜூலை மாதத்திலிருந்து நன்றாக இருக்கக்கூடிய ஜாதகம் அப்போது அந்த குழந்தை பாக்கியம் குழந்தை ஒரு கையில் ஒரு பெண் குழந்தை இருக்கும் முதல் குழந்தை பெண் குழந்தை ரெண்டு குழந்தையுமே உண்டு ஆகவே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று பிற்பகுதியில் தான் உங்களுக்கு திருமணமாகும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று பிற்பகுதியில் இருந்து நல்லா இருப்பீங்க வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப நன்றி சார் தொடர்பு கொண்டதுக்கு ஹலோ வணக்கம் அடுத்த நேயர் ஹலோ ஹலோ சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்ன எங்கே கால் பண்ணுறீங்க என் பேர் ரோஜா அம்பத்தூர்லேருந்து கால் பண்ணுறேன் மேம் ரோஜாம்மா சொல்லுங்கள் யாருக்காக பார்க்க போகிறீங்க என் தம்பிக்கு பார்க்கணும் அவங்க டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்கள் ஒன்று அஞ்சு எண்பத்தஞ்சு ஒன்று அஞ்சு எண்பத்தி ஐந்து பிறந்த நேரம் பிறந்த ஆறு நாற்பத்தஞ்சு காலையில் ஆறு நாற்பத்தஞ்சு காலை ராசி நட்சத்திரம் ராசி சிம்ம ராசி நட்சத்திரம் பூர நட்சத்திரம் சிம்ம ராசி பூர நட்சத்திரம் ரிஷப லக்னம் ரிஷப லக்னம் ஓகேம்மா உங்கள் தம்பிக்கு என்ன கேட்குமா நம்ம குருஜி கிட்ட கேட்க என்னம்மா கேட்கணும் ரிஷப லக்னமா எந்த ஊர்லம்மா பிறந்தாரு அங்கே சென்னை தான் சாமி சென்னையில் தான் பிறந்தாரு என்னம்மா அன்றைக்கி வரதெல்லாம் லக்ன சந்தியாக பிற வருதை வரீங்க மேஷ லக்னம் வருது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு ரிஷப லக்னம் வருது ஆறு நாற்பத்தஞ்சு காலையில் தானே ஆமாங்க சார் சரி என்னம்மா கேட்கணா அவருக்கு வந்து முதல்ல ஒரு கல்யாணம் பண்ணோம் அது டைவர்ஸில் போயிட்டு இருக்கு சாமி சரி வேலையும் நிரந்தரமாக இல்லை சரி சரி அதுக்கு தான் சாமி அவருக்கு ரெண்டாவது கல்யாணம் தான் எப்போ முதல் கல்யாணம் நினைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை மேஷ லக்னம் இருந்தால் எட்டில் சனி ரெண்டில் செவ்வா ரிஷப லக்னம் இருந்தால் ஏழில் சனி லக்னத்திலேயே செவ்வா எப்படி இருந்தாலும் செவ்வா சனி பார்த்த இவருக்கு வந்து முப்பத்தஞ்சு முப்பத்தி அஞ்சு வயசு அப்புறம் தான் வந்து வாழ்க்கையில் நிம்மதியே கிடைக்கும் அதனால் முதல் திருமணம் எந்த வகையிலும் சமரசம் அப்படி இப்படின்றது இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை ரெண்டாயிரம் சொல்லுங்க சொல்லுங்க வேலையும் நான் நிரந்தரமாக எதுவுமே இல்லை சாமி என் வீட்டில் தான் இருக்கான் சாமி சரி அதான் வேலை ஏதாச்சும் பர்மனண்ட்டாக கிடைக்குமா பர்மனண்ட்டான வேலை அமைப்புகள்லாம் இன்னும் ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு நல்லதா சொல்றதுக்கு ஒன்றும் இல்லையம்மா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஒன்பதாம் மாதத்துக்கு பிறகு தாம்மா மேஷ லக்னம்னா புதன் என்ன இருந்தாலும் புதன் நீச்சமாக இருக்கிறார் தற்போது புதன் புக்தி நடந்துகிட்டு இருக்கு ரிஷப லக்னமாக இருந்தாலும் சரி நீ மேஷ லக்னமாக இருந்தாலும் சரி லக்ன சந்தியில் பிறந்த இந்த ஜாதகத்திற்கு கொஞ்சம் கவனித்து உள்ள நுணுக்கமாக தான் சொல்லணும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஒன்பதாம் மாதம் வரைக்குமே புதன் புக்தி நடக்குது மேஷ லக்னம் தான் எனக்கு கணக்கு வருது மேஷ லக்கணம் கணக்கு வந்தால் இன்னும் ரெண்டு வருஷம் கேஸே நடக்கும் கேஸ் எப்போ போட்டிங்க ஒன் இயர் ஆகுது இன்னும் ரெண்டு வருஷத்துக்கு கேஸ் முடியாது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஒன்பதாம் மாதம் வரைக்கும் தம்பியா இவர் ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ரெண்டு ஒன்பதாம்
ஒரு இடம் காலகஸ்தி போயிட்டு வாங்க மயிலாப்பூர் வெள்ளீஸ்வரன் தங்கி அம்பத்தூர்ல தானே இருக்கிறீங்க மயிலாப்பூர் வெள்ளீஸ்வரன் கோயில் கபாலீஸ்வரர் கோயிலுக்கு பக்கத்துல மயிலாப்பூர்ல வெள்ளீஸ்வரன் ஒரு பழமையான கோவில் இருக்கு அந்த வெள்ளீஸ்வரன் கோவில்ல அமாவாசை அமாவாசை அன்னைக்கு சூலினி துர்கா ஹோமம்னு ஒரு ஹோமம் பண்றாங்க ரொம்ப சிறப்பா பண்றாங்க அந்த ஹோமம் சின்ன கட்டணம் தான் முன்னூறு ரூபாயா நானூறு ரூபா தான் டிக்கெட்டு அந்த அந்த ஹோமத்துல ஒரு தடவை ஏதாவது ஒரு அமாவாசையில் ஒரு தடவை போகிறோம் ஏதாவது ஒரு அமாவாசையில் தம்பியை கொண்டு வந்து கலந்துக்க வைங்க தம்பிக்கு கடுமையான அமைப்புகள் அதாவது சூரியன் ராகு சேர்க்க லக்னத்திற்கு ராசிக்கு எந்த விதமான சுப தொடர்புகள் கிடைக்காதது ராசி செவ்வாயும் சனியும் சமசப்தமாக நேருக்கு நேர் பார்த்து கொள்வது இரண்டு இரண்டு எட்டாம் இடங்களோடு சனி செவ்வா தொடர்பு கொள்வது இதெல்லாம் வந்து கடுமையான அமைப்பு தம்பியே இப்போ கொஞ்சம் மனம் பதற்ற நிலையில மனசு எதுவுமே பிடிக்காத நிலையில தான் இருப்பாரு வீட்டை விட்டு வெளியே வர மாட்டாரு அவருக்கு எப்பவுமே குவாரண்டைன் தான் நம்ம எல்லாம் வந்து ஒரு ரெண்டு மாசமா தான் வராம இருக்கிறோம் அவரு அவர் வந்து வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்துகிட்டு சாப்பிட்டுக்கிட்டு தூங்கிக்கிட்டு டிவி பார்த்துக்கிட்டு இதுல தான் அவர் மனம் ஆச ஆசையா போய்கிட்டு இருக்கோம் மனம் பாதிக்கப்பட்டிருப்பாரு இந்த அமைப்புல தான் அவருக்கு இருப்பாரு மனம் வந்து ஒரு கம்ப்ளீட்டா வந்து ஏன்னா ராகுதசன் நடக்குது பாபத்துவ ராகுதசன் நடக்குது இந்த அமைப்பில் எந்த விதமான சுபத்துவ அமைப்புகளும் இல்லாத நிலைமையில் ரெண்டு எட்டாம் இடங்களோடு செவ்வாய் சனி சுவன் சேர்ந்திருக்கின்ற ஒரு அமைப்பில் சொந்த வாழ்க்கை தொழில் வாழ்க்கை எதையுமே இன்னும் ரெண்டு வருடத்திற்கு இருபத்தி ரெண்டு ஒம்பது ரெண்டாயிரத்தி செப்டம்பர் மாதம் ஒன்பதாம் ஒன்பதாம் மாதம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் வருஷம் வரைக்கும் ராகுதச புதன் பக்தி முடிகிற வரைக்கும் தம்பிக்கு நல்ல பலன்கள் இல்லை இதை வந்து பகவான் மூலமாக பரம்பொருள் மூலமாக தான் தீர்த்துக்கணும் அதனால் நான் சொல்கிறேன் ஒரு தடவை காலகஸ்தி கூப்பிட்டு போயிட்டு வாங்க ஒரு தடவை அமாவாசை அன்னைக்கு மயிலாப்பூர் வெள்ளீஸ்வரன் கோவிலில் நான் சொல்லுகின்ற அந்த பரிகாரத்தை செய்யுங்க அதன் பிறகு தம்பியின் மனப்போக்கில் மாற்றம் வரும் கொஞ்சம் தன்னம்பிக்கை வரும் எப்போது தன்னம்பிக்கையை கொடுக்கக்கூடிய சூரியன் அவரோடு ராகு சேர்ந்து ஒரு கிரகண அமைப்பில் இருக்கிறாரோ இப்போது அவர் தன்னம்பிக்கையிலே இல்லை வாழ்க்கையில் நான் வந்து கஷ்டப்படுறதுக்குன்னே பிறந்தவன் எனக்கு எதுவுமே நல்லது நடக்காது இப்படிலாம் போய் மாட்டி விட்டீங்கன்னா எனக்கு வந்ததும் சரியில்லை வாச்சதும் சரியில்லை பெற்றதும் சரியில்லை இப்படி எதையாவது சொல்லி புலம்பிக்கிட்டு தண்ணீரக்கத்தோடு தண்ணி தானே நொந்து கொள்கின்ற ஒரு அமைப்பில் இப்போ இருப்பார் இதை மாறுவதற்கு ரெண்டு வருஷம் ஆகும் நான் சொன்னால் ரெண்டு கோயில்களுக்கும் கூப்பிட்டு போயிட்டு வாங்க நல்லா இருப்பார் வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப நன்றி மா தொடர்பு கொண்டதுக்கு அடுத்த நேரம் இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் ஹலோ ஹலோ வணக்கங்க மேம் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க உங்கள் பேர் என்ன எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க சிம்மராசிம் அதிகாலை <laughs> 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 இல்ல இல்லை சரி உங்கள் ஜாதத்தில் ஏதோ தப்பு இருக்கு நீங்கள் வந்து கன்னியாராசி உத்திர நட்சத்திரத்தில் தானே பிறந்திருக்கிறீங்க அடுத்த நாள் போ பூர நட்சத்திரம்னு சொல்கிறீங்களே பதிமூணு ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு தானே ஆமாம் ஆமாம் சார் உத்திர நட்சத்திரம் உத்திர நட்சத்திரம் கன்னியராசி வருது என்ன கேட்கணும் சார் இப்போ ஃபாரின் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஏதாவது போகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கா பன்னிரெண்டாம் விட்டால் பண்ண இப்போ வந்து ஒரு தவறான ஜாதகத்துக்கு நான் பலன் சொல்லக்கூடாது நான் வந்து உங்களை ஏமாற்றக்கூடாது நீங்கள் எப்போ பிறந்தீங்க என்ன கிழமை பிறந்தீங்க செவ்வாய்க்கிழமை அதிகாலையில் வருது திங்கக்கிழமை நைட்டு செவ்வாய்க்கிழமை அதிகாலையில் பிறந்தீங்களா திங்கக்கிழமை நைட்டு செவ்வாய்க்கிழமை அதிகாலை உங்கள் ஜாதகத்தை முதல் சரி பண்ணிக்கோங்க ஒரு தவறான ஜாதகத்தை சொல்லி நான் உங்களை தவறாக வழி நடத்திடக்கூடாது ஜாதகம்ன்றது ஒரு எதிர்காலத்தை ஓரளவுக்காவது ஒரு இதாக சொல்லக்கூடிய ஒரு அமைப்பு இந்த அமைப்பின்படி எட்டு பனிரெண்டாம் இடங்கள் சுபத்துவமாக தான் இருக்குது எட்டாம் இடத்தை சூரியன் பார்க்கிறார் நீங்கள் கேட்டது வெளிநாட்டு கே வெளிநாடு சம்மந்தப்பட்ட ஒரு கேள்வி கேட்டீங்க உங்கள் ஜாதகப்படி இங்கே நீங்கள் கொடுத்துருக்கின்ற பதிமூணு ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு அதிகாலை ஐந்து ஐந்து விடிஞ்சால் காலையில் செவ்வாய்க்கிழமை அதாவது விடிஞ்சால் செவ்வாய்க்கிழமை நைட்டு விடிஞ்சால் ஆறு மணி ஆனால் செவ்வாய்க்கிழமை 
கணக்கு இங்கே வருகிறது இந்த அமைப்பின்படி எட்டு பனிரெண்டாம் இடங்கள் அதாவது நான் அடிக்கடி சொல்லுகின்ற ஒரு விதி எட்டாம் அதிபதி சூரியனை ச குரு பார்த்து பனிரெண்டாம் அதிபதி குருவாகி அவரே பன்னிரெண்டாம் வீட்டை பார்க்கின்ற ஒரு நிலைமையில் வெளிநாட்டு விஷயங்கள் உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் வெளிநாட்டு விஷயங்கள் எப்போது நல்லாயிருக்கும் தற்போது நடந்துகிட்டு இருக்கிறது ராகதசை அதனால் வெளிநாட்டு விஷயங்கள் கண்டிப்பாக போக முடியும் வெளிநாட்டுக்கு போகிறதுக்கான ஏற்பாடுகளை செய்யுங்க இந்த வருஷம் ஆகஸ்ட் இன்னும் ரெண்டு மாதம் கழித்து ஆகஸ்ட் மாதத்திற்கு பிறகே வெளிநாடு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களில் உங்களுக்கு நன்மைகள் நடக்கக்கூடிய அமைப்பு இருக்குது ஆகவே வெளிநாடு விஷயங்கள் உங்களுக்கு நீங்கள் கொடுத்த விவரங்கள் சரியாக இருந்தால் நன்றாக கரெக்டாக இருக்கும் வாழ்த்துக்கள் நல்லா இருப்பீங்க ரொம்ப நன்றி சுதரோபு கொண்டதுக்கு அடுத்த உடனே இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் மேடம் என் பேர் கண்ணன் சென்னையில இருந்து கால் பண்ணுவேன் ஓகே சார் யார் கேக் கேக் போறீங்க எனக்கு தான் மேடம் உங்க டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க மேடம் 3 2 கண்ணிராசிதான அதிகமா <laughs> குடுக்குதுயா <laughs> 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 என்ன பாத்துக்கிட்டு உண்மையான <laughs> 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 இருந்தாலும் எதிர்பாராத அதிர்ஷ்டத்தை ஒரு நல்ல இடம் எட்டாம் இடத்துல இருக்கிற ராகு வேறு எந்த விதத்திலையும் கெட்டு போகல தனிப்புதான் அவரை பார்க்கிறார் ஆக இந்த சனி தசையில தான் சுக்கரனுடைய காரணத்துவ என்ன வீடு வாசல் மனைவி தன்னை சுற்றிய பெண்களை நல்லாக நன்றாக வைத்திருத்தல் அப்ப இந்த அமைப்பின்படி நீங்கள் பெற்ற குழந்தை உங்களுடைய தன உங்களுடைய தாய் உங்களுடைய மனைவி உங்களை சுற்றி இருக்கிற பெண்கள் உறவு பெண்கள் அனைவருமே வந்து உங்களை பத்தி பெருமையா நினைக்கக்கூடிய அளவுக்கு நீங்க இருப்பீங்க சனி வந்து சொல்லுங்க சொல்லுங்க அதாவது சனி சனி வந்து அதே நேரத்துல இன்னொன்னு இன்னொன்னு சொல்லிடுவேன் அவர் வந்து நான்காம் இடத்தோடு தான் பரிவர்த்தனை ஆகிறார் சுக்கரனோடு சேர்ந்து சுக்கரன் சனி பரிவர்த்தனை இருக்குது கவனிச்சிங்களா சுக்கரன் சனி பரிவர்த்தனை அந்த பரிவர்த்தனை வந்து நான்காம் இடத்தோடு அதாவது ஒரு பாப கிரகம் கேந்திரத்தோடு பரிவர்த்தனை ஆகுதல் மிகப்பெரிய நல்ல அமைப்பு ஆகவே இந்த அமைப்பில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபதுலேருந்தே அவங்களுக்கு ஏப்ரல்லேருந்து அவங்களுக்கு குரு ராகுதச ஆரம்பிச்சிருச்சு ராகு புக்தி ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த ராகு புக்தி உங்களுக்கு ஒரு அஸ்திவார அமைப்புகளை நிச்சயமாக கொடுக்கும் சுக்கரனின் வீட்டில் சுக்கரனோடு பரிவர்த்தனையாகி உச்ச பங்கம் அடையாமல் மறைவு ஸ்தானத்தில் சூட்சும வலுவோடு இருக்கின்ற சனி வந்து உங்களுக்கு அந்த வீட்டின் காரகத்துவ அமைப்புகளையும் சுக்கரனுடைய காரகத்துவ அமைப்புகளையும் வீடு வாசல் நல்ல வருமானம் இது போன்ற அமைப்புகளை நிச்சயமாக கொடுக்கும் ஆகவே இதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் ராசிக்கு லக்னத்திற்கு அவர் நான்கு குடையவர் ராசிக்கு வந்து அவர் ஐந்து குடையவர் அப்படிங்கிற அமைப்புலையும் வந்துடுறார் லக்னம் ராசி ரெண்டுக்குமே வந்து கேந்திர கோணங்களுக்கு அதிபதியாகி வேறு எந்த விதமான பாபத்துவ அமைப்புகளும் இல்லாதனால அம்சத்தில் பாருங்க அவர் சுக்கரனோடு சேர்ந்து சுபத்துவமாக இருக்கிறார் அம்சத்திலும் அம்சத்திலும் அவர் சுக்கரனோடு சேர்ந்து மகரத்தில் இருக்கிறதுனால நிச்சயமாக இந்த சனி திசை உங்களுக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய நல்ல மேன்மையான ஒரு பலன்களை கொடுக்கும் கவலைப்படாதீங்க நல்லா இருப்பீங்க வாழ்த்துக்கள் சனி திசை சகல விஷயத்தையும் பத்தொன்பது வருஷம் சனி திசை புதன் பக்தியிலேருந்தே சகல விஷயத்தையும் உங்களுக்கு ஃபில் பண்ணி கொடுக்கும் குறிப்பாக பெண்கள் சந்தோஷப்படுகின்ற அமைப்பில் இருக்கும் பெண்கள் எப்போது சந்தோஷப்படுவாங்க ஒரு வீட்டில் நம்ம ஒரு ஒரு மனைவி வந்து சந்தோஷப்படணும்னா அந்த அம்மாவுக்கு ஒழுங்காக காசு கொடுக்கணும் 
வருஷத்துக்கு நாலு புடவை பட்டு புடவே எடுத்து கொடுக்கணும் வருஷத்துக்கு எப்படியும் ஒரு பத்து பதினஞ்சு தங்கம் பத்து பதினஞ்சு பவுன் நகை எடுத்து கொடுக்கணும் ஒரு சொந்த வீடு வச்சு கொடுக்கணும் இவ்வளவும் செய்து கொடுத்தால் என் கணவனை போல வேறு எவனும் நல்லவன் இல்லை வீர வீரன்ல என் என் புருஷ மாதிரி ஆம்பளை வேறு யாருமே கிடையாதுன்னு ஒரு மனைவி கண்டிப்பாக சொல்லுவா இந்த அமைப்பு இந்த மனைவி சொல்லுகின்ற அமைப்பு உங்களுக்கு சனி திசையில் சுக்கரனோடு சம்பந்தப்பட்டு சுக்கரனுடைய வீட்டில் சுபத்துவ சூட்சமோடு இருக்கின்ற சனி நிச்சயமாக உங்களுக்கு தருவார் வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப நன்றி சார் தொடர்பு கொண்டதுக்கு அடுத்து ஒரு நேர் இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் நட்சத்திரம் <coughs> 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 சொல்லுங்க <laughs> 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 சனிபக்தி <laughs> அடுத்த வருஷம் அஞ்சாம் மாதத்துக்கு பிறகு கேது புக்தி நடக்க போகுது கேது எப்ப வந்தாலும் ஒரு மாற்றத்தை தருகின்ற ஒரு கிரகம்னு சொல்லிட்டேன் வாக்கிய பஞ்சாங்க படிமா அது உங்க ஊர் வாக்கிய பஞ்சாங்க படி ஒன்பதாம் தேதி பிறந்திருக்கிறாரு புதன் வந்து குருவின் வீட்டுல குருவின் பார்வையில குருவின் தொடர்போடு குருவோடு பரிவர்த்தனையான புதன் வந்து ஒரு எட்டரை வருஷமா உங்களுக்கு நல்லது பண்ணலையே ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு ஒருத்தர் <laughs> <laughs> கொஞ்சம் சனி வந்து மூன்றாம் பார்வையாக பார்க்கறதுனால ஒருத்தர் வந்து சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும் அதை செய்யுங்க இதை செய்யுங்க அப்படின்ற மாதிரியான சொல்லி ஆனால் நல்ல உழைப்பாளியாக இருப்பார் ஆகவே இந்த அமைப்பின்படி இந்த வருஷம் தீபாவளிக்கு பிறகு வாழ்க்கையில் நல்லா இருப்பீங்கம்மா தீபாவளிக்கு பிறகு ஒரு நல்ல காலம் வருது கேது சன் ஆரம்பிக்கல அடுத்த வருஷம் மே மாதம் தான் ஆரம்பிக்குது கேது நிச்சயமாக ஒரு நல்ல மாற்றத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துல அதாவது சுபருடைய வீட்டில் மீன வீட்டில் ஆறாம் இடமாக இருந்தாலும் அது வந்து ஒரு நல்ல அமைப்பு குருவும் புதனும் பரிவர்த்தனையாகி இருக்கிறது மூன்று ஒன்பதாம் அதிபதிகள் பரிவர்த்தனையாகி பரிவர்த்தனையான குருவின் பரி மறைமுகமாக ஆட்சி பெற்ற குருவின் வீட்டில் கேது இருக்கிறதுனால இந்த வருடம் நவம்பர் மாதத்திற்கு பிறகு கணவருக்கு தொழில் அமைப்புகளில் ஒரு மாற்றம் வரும் கடந்த எட்டரை ஆண்டு காலமாக இருந்த விரயங்கள் வந்து கேது தசையில் தான் ரெக்கவர் ஆகும் கடனை அடைக்க முடியும் தொழில் முன்னேற்றமாக இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று பிறக்கும் போதே சந்தோஷமாக இருக்குமா நல்லா இருப்பீங்கம்மா வாழ்த்துக்கள்மா நல்லா இருப்பீங்க ரொம்ப நன்றிம்மா தொடர்பு கொண்டதுக்கு அடுத்த நேர் குருஜி ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம்மா சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன எங்க கால் பண்றீங்க தங்க ஹஸ்பண்ட்காக கேட்கணும் ஓகேமா அவர் பேர் சுரேஷ் சுரேஷ் ஓகேமா அவர் டேட் ஆஃப் பர்த் 23 23 12 12 12 1977 1977 பேர் என்ன நேரம் இரவு 7:30 7:30 ராசி நட்சத்திரம் திருவள்ளூர்ல பிறந்திருக்காரு ராசி நட்சத்திரம் ரிஷப ராசி ரிஷப ராசி கடக லக்னம் கடக லக்னம் ஒருத்தம் <laughs> 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 ஒரு வருஷத்துக்கு அவருக்கு வந்து நல்ல பலன்கள் சொல்றதுக்கு இல்லையம்மா செவ்வாய் பக்தி நடக்க போது செவ்வாய் நீச்சமாக இருக்க
போன வருஷம் உங்க உங்களை பார்க்க வந்திருந்தாங்க குருஜி நீங்க கடகலக்னம் தான் சொன்னீங்க சரி சரி அப்ப அப்ப நேர்ல வரும்போது கடகலக்னம் கடகமே என்ன வெச்சிட்டோம் நாங்க முதல்ல வெச்சிருந்தோம் வெச்சிட்டோம் சரி செவ்வாபுக்தினுடைய வாழ்க்கையில நல்லா இருக்கு இருக்கு பத்து பாதி நாளைக்கு பிறகு லக்னத்துல நீச்சமாக இருந்தாலும் அவருக்கு வீடு கொடுத்த சந்திரன் உச்சமான நிலைமையில நீச்ச பங்கமாக இருக்கின்ற ஒன்பது பத்தாம் அதிபதியுடைய தசாப்தியில இருந்து வாழ்க்கையில மாற்றம் வருமா நீங்க இப்ப கேட்கிற கேள்விக்கு கண்டிப்பாக அவருக்கு வந்து அந்த வீடு அமைகிற அமைப்பு எல்லாம் ஜூன் மாசத்துக்கு பிறகே அமையும் அதனால இந்த வருஷம் வந்து நல்ல பலன்கள் இருக்குமா குருதச செவ்வாபக்தி நல்ல நல்லதை செய்யுமா வாழ்த்துக்கள்மா வாழ்த்து செவ்வாய் எட்டு பாக்குது ரெண்டுல இருக்கிற சனி தச எப்படி இருக்கும் குருஜி ரெண்டுல இருக்கிற சனி தச அப்படி ஒண்ணு பெரிய கெடுதல்களை நிச்சயமா செய்யாதுமா லக்னாதிபதி வலுத்துட்டாலே வந்து அட்டமாதிபதியை விட லக்னாதிபதி வலுத்துட்டாலே வந்து கடுமையான கெடுபலன்கள் எதுவும் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை எட்டாம் அதிபதி ஆறு எட்டாம் அதிபதிகள் லக்னாதிபதியை விட வலுத்தால் தான் அவர்கள் கெடுதல்களை செய்வார்கள் இங்கே லக்னாதிபதி பூரண உச்ச நிலையில இருக்கிறார் இவர் உச்ச நிலையில இருக்கிறார் ஆகவே வந்து கண்டிப்பாக சனி தசை இவருக்கு கெடுபலன்களே செய்யாது சனி சனி வந்து கெடுத கெடுக்கிற பலனா செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னாலே அம்சம் அம்சம் ராசியில பாபத்துவமாக இருந்து லக்னாதிபதியோட அதிகமான ஒரு வலுவாக இருக்கணும் இங்க அந்த அமைப்புல இல்ல பகை வீட்டுல இருந்தாலும் அவர் சூரியனுடைய வீட்டுல இருக்கிறார் ஆகவே இவருடைய இவருடைய அமைப்பின்படி இவருடைய தந்தையை கெடுத்து நல்ல பலன்களை செய்வார் அவ்வளவுதான் வாழ்த்துக்கள் நல்லா இருப்பாருமா ரொம்ப நன்றி மா தொடர்பு கொண்டதுக்கு நம்ம குருஜி தொடர்ந்து பேசுவோம் இந்த நாள் எப்பயுமே வந்து நம்மளுடைய நிகழ்ச்சியில் வந்துட்டு ஒரு விஷயம் ஆரம்பித்தா அது தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே இருக்கும் இன்றைக்கி நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஒரு வருஷம் கழித்து தான் வந்து நல்லா இருப்பாங்க அப்படிங்கிற ஒரு ராசிகள் தான் வந்துட்டுருக்கு அப்படின்னு சொன்னி அதுக்கு ஏதாவது காரணம் இருக்குமா அது நம்ம நிகழ்ச்சி ஆரம்பிக்கிறது அதை தான் ஹோரை அப்படி அப்படின்னு சொல்கிறோம் நம்மளுடைய நிகழ்ச்சி ஆரம்பிக்கிற நேரம் ஒரு காலரை பார்த்துருவோம் ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் ஓகே சார் உங்கள் பேர் சார் என்னுடைய பையனுக்கு பாக்கணும் மணிகண்ட பிரபு மணிகண்ட பிரபு அவரோட டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க சார் 24 பிறந்த நேரம் பிறந்த நேரம் வந்து லெவன் தேர்ட்டி ஏஎம் லெவன் தேர்ட்டி ஏஎம் ராசி நட்சத்திரம் விருச்சிக லக்னம் விருச்சிக லக்னம் ரிஷபராசி ரிஷபராசி ஒவ்வொன்னு <laughs> 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 வணக்கம் குருஜி நாங்க ரொம்ப பாக்க ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க ப்ரெடிக்ஷன்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப கரெக்டா அக்யூரேட்டா இருக்குங்க நல்லா இருப்பீங்க சொல்லுங்க என்னோட பையன் வந்து பாத்துல இப்போ 10th போறா அந்த எஜுகேஷன் எல்லாம் எப்படி இருக்கும் என்ன பண்ணலாம் என்ன கோர்சஸ் பண்ணலாம்னு பாக்க அருமையான யோக ஜாதகம் புதன் தான் அதிக சுபத்துவமா இருக்காரு நல்ல புத்திசாலியான பையன் பதினஞ்சு வயசுல கணக்கெல்லாம் இப்போ புத்திசாலியா தர ராகுதச நடக்குது ராகுதச நடக்கும்போது கொஞ்சம் விளையாட்டுத்தனமான அமைப்புகள்ல குழந்தைகள் இருக்கும் அதனால ராகுதசல புதன் புத்தி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் பிளஸ் டூ இப்ப என்ன படிக்கிறான் அதிகமான புத்திசாலித்தன அமைப்புல உள்ள சூரியன் புதன் குரு குருக்கு சூரியன் புதன் குருக்கு எது பதினொன்றாம் இடத்துல சேர்ந்திருக்கிறது மிகப்பெரிய யோகம் நல்ல அமைப்பு நல்ல புத்திசாலித்தனமான குழந்தை என்ன கேள்வி கேட்கணும் அதில் ஒன்பதில் சனி இருக்கிறதுனால வந்து ஒருத்தர் கெட்டு போயிட போகிறது இல்லை அந்த ஒன்பதில் இருக்கிற சனியை வந்து சுபத்துவமான செவ்வாய் பார்க்குறார் பார்த்தீங்களா லக்னாதிபதியே வந்து தனி சுக்கரனுடைய பார்வையிலிருந்து சுபத்துவமாகி அவர் அந்த சனியை பார்ப்பது யோகம் அது வந்து என்ன இருந்தாலும் வந்து அந்த சனி தசை வந்து கெடுப்பாரோ அப்படின்ற மாதிரி தான் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க இன்னொன்று உச்சனுடைய வீட்டில் ஒரு தசைக்கு ஒரு தசை நல்லா இருக்கணும்னு சொன்னால் அவர் உச்சனுடைய வீட்டில் உக்காரணும் அப்படின்றதையும் நான் சொல்லிடுறேன் இங்கே இரண்டு விதி இரண்டு விஷயங்களில் அந்த சனிக்கான கெடு சனி கெடுதலை த தருவதற்கான அமைப்புகள் நீங்குகுது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் சனி வந்து உச்சனுடைய வீட்டில் உட்காந்துருக்கிறார் ஒரு தசாநாதனுக்கு வீடு கொடுத்தவர் உச்சமான அந்த தசை நல்ல பலன்களை சேரும் அப்படின்றது விதி இன்னொன்று சனி தசை வரப்போகிறது அவனுடைய நாற்பது வயதுக்கு மேலே வரப்போகுது அந்த நாற்பது வயதுகளில் வந்து த தகப்ப 
கணக்கு எடுக்கின்ற சில அமைப்புகள் இருக்கும் அவனுடைய நாற்பது வயதுல தான் நமக்கு எழுபது எழுபத்தஞ்சு வயசு ஆயிடுமே அதனால வந்து உச்சனுடைய வீட்டுல உட்கார்ந்ததுனால சனி தசை நல்ல பலன்களை செய்யும் ரெண்டாவது சுக்கரனின் பார்வையை வாங்கி சுபத்துவமான செவ்வாய் தன்னுடைய நான்காம் பார்வையால் இதை பார்க்கிறார் லக்னாதிபதி சுபத்துவமாக ஆறாம் இடத்துல இருந்து சனியை பார்க்கிறார் அதுவும் ஒரு நல்ல அமைப்பு அதனால சனி தசையை பற்றி இப்போ கவலைப்பட வேண்டாம் இடையில குரு தசை இருக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு நா நாற்பது வயசுக்கு அப்புறம் தான் அவர் அவருக்கு வந்து சனி தசை வருது சனி தசை ஒன்பதாம் இடத்துல இருக்கும் பாவகத்தை கெடுத்து பலனை தரும் அப்படிங்கிற ஒரு விதி அவனுக்கு நாற்பது வயசு ஆகும்போது நமக்கு எழுபது வயசு ஆயிடும்ல அப்ப நம்ம எழுபது வயசுல நமக்கு என்ன இரும்புலையா உடம்பு செஞ்சு வச்சிருக்க நல்ல நல்ல அருமையா நல்ல அருமையான யோக ஜாதகம் அதாவது பௌர்ணமிக்கு பக்கத்துல பஞ்சமி திதிக்குள்ள பிறந்திருக்கின்ற சந்திரன் நல்ல சந்திரன் புதன் வித்யா காரகனாகிய புதன் உச்சமாக இருந்து சுபத்துவமா இருக்கிறது நல்ல நிலைமை ஆகவே நிச்சயமாக படிப்பு சம்பந்தமான விஷயங்கள்ல பிளஸ் டூக்கு பிறகு நன்றாக இருப்பார் பிளஸ் டூக்கு பிறகு நீங்க எதிர்பார்க்கின்ற விஷயங்கள் படிப்பு விஷயங்கள் நல்லா இருக்கும் ஏற்கனவே ஒரு ரெண்டு வருஷம் வந்து அவரை கொஞ்சம் விளையாட்டுத்தனமா தான் இருப்பாரு இது வந்து புதன் புக்தி நடக்கிறதுனால புதன் புக்திக்கு பிறகு நல்லா இருக்கக்கூடிய ஜாதகம் சரியா வாழ்த்துக்கள் நல்லா இருப்பாரு ரொம்ப நன்றி சார் தொடர்பு கொண்டதுக்கு குருஜி ரொம்ப நன்றி இன்றைய நாளும் வந்து ரொம்ப இனிமையாக முடிஞ்சது அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்மளுடைய மக்கள் எல்லாம் கேட்ட கொஸ்டின் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப யதார்த்தமான முறையில் பதில் அளிச்சிங்க ரொம்ப நன்றி